Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru weekend. Ești motanul aici cu noi. Bun, ce se întâmplă în acest weekend? Hai să vedem, pentru că sunt niște energii extrem, extrem de interesante. Da, și motanul e pupăcios, deci uh, e de bine. Și anume, uh, sâmbătă, luna este în scorpion și face un trigon cu soarele, iar soarele face un sextil cu Uranus din Taur și asta e bine. E de bine pentru că Uranus ăsta e îmbrățișat cu nodul nord aproape și ne ajută foarte, foarte mult. Da? Ne ajută mult să finalizăm anumite lucruri. Însă, uh, vedeți că... Există, să spun așa, un mic mare blocaj sau o poziție mai puțin favorabilă și anume, unii vor avea teamă să comunice, teamă să negocieze. Ei, dacă acum nu faceți asta, nu știu când o să mai puteți. E un moment foarte bun. Fie că e vorba de cariera voastră, fie că e vorba de o afacere, de o problemă din familie, o problemă cu persoana iubită, o problemă cu un prieten. În general, nu știu, fiecare are câte o idee în minte pe care vrea să o pună în practică. Și acum este momentul, repet. Mai mult decât atât, avem ziua de sâmbătă, arcana majoră, eremitul și energia generală, să știți că este nebunul. Sau, nu știu, împăratul. Oricum ar fi, discutăm despre uh, o zi în care putem să începem pe un nou drum. Da? Poate singuri, uh, iarăși poate fi un moment bun să stăm puțin așa noi cu noi și să medităm. Aceste decizii le putem lua cu propria persoană, da? neapărat împreună cu o persoană dragă nouă. Depinde de fiecare în ce situație se află. Se iau decizii importante, se impun reguli. Împăratul vine cu legi, vine cu reguli, dar vine și cu o eliberare. Mai ales într-o situație veche. Aici iarăși se poate consulta o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Este o zi care predispune la izolare, la ideea aceasta de a sta puțin noi cu noi, la maturizarea relațiilor, la închegarea anumitor lucruri. Iarăși este o zi bună să lucrăm la ceva, dar într-un mod diferit. Să încercăm ceva nou. De ce nu? Și ziua de duminică vine cu luna însăgetător, care face un trigon cu Chiron și cu Jupiter. E de bine, e cu, e cu vindecare și aici, dar aici avem energia generală pentru această zi, Marele Preot și este data de 10, da? avem roata destinului. Se iau decizii, da? destinul începe să decidă pentru noi sau noi putem să luăm anumite decizii fără să ne dăm seama care să ne ajute foarte mult să ne vindecăm, să ne ajute mult în primul rând să ne exprimăm, pentru că se vede clar această lipsă de autenticitate, această lipsă de uh, originalitate în general vorbind. Se pot întâmpla în ziua de duminică tot felul de lucruri care se schimbe destul de mult. O înțelegere pe care am făcut-o cu cineva, cu un prieten, cu persoana iubită, cu o căsătorie, familia noastră, deci acolo pot lua lucrurile o anumită întorsătură, dar, repet, este favorabilă tocmai să ne rupem, să ne eliberăm. Vă spuneam că luna iulie chiar vine cu eliberări, dacă în iunie au fost multe blocaje și acum vor fi, dar uh, cumva diferit. Da? Adică ceea ce s-a întâmplat în iunie o să ne determine acum în iulie să, să schimbăm lucrurile și deciziile care se vor lua, repet, vor schimba lumea destul de mult. Chiar deciziile pe care le luăm noi, personal, în viața noastră. Da? Să ieșim în parc, să nu ieșim în parc, să cunoaștem o nouă persoană, să nu cunoaștem, să continuăm în situația în care suntem sau nu, să ne schimbăm locul de muncă sau să rămânem acolo unde suntem. Și așa mai departe. Deci, atenție că pot fi lucruri aparent banale pe care le decidem în această... Uh, perioadă, mai ales în acest weekend, dar, repet, care ar putea să ne ajute foarte, foarte mult uh, pentru a ne debloca, de ce nu? Pentru a ne elibera. 
Hai să vedem și ce ne spune oracolul. Două cărți au ieșit. Primul este să ne facem timp pentru a ne iubi pe noi. Și al doilea este să avem încredere în univers. Este clar aici faptul că cei mai mulți dintre noi chiar acum avem ocazia să ne eliberăm. Și vedeți că ideea aceasta de iubire de sine, deci a te iubi pe tine, în mod special ține de a te iubi și de a te respecta în spațiul tău privat, în primul și în primul rând. Și să dai dovadă de seriozitate, cel puțin acest aspect mi este transmis aici. Sunt favorizate în ziua de sâmbătă, iarăși, ieșirile în locurile mai izolate, ieșirile, nu știu, la o biserică, într-un parc sau ceva mai izolat, oricum, spațiu mai izolat, în care, repet, se pot la decizii foarte bune sau chiar ne putem sfătui cu o persoană care are deja o experiență foarte mare în problema prin care noi trecem și astfel putem să găsim soluția. Da, și ultimul mesaj este să fim mândri de noi. Da, motanul e foarte activ. Și asta e bine. Bun, dragilor, vă invit la zodiile de care sunteți voi interesați. Puteți să ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie. Și de asemenea puteți să ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă, că e clar că ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. Încep cu berbecul. Să vedem ce fac berbecii astăzi. Astăzi, în acest weekend. Pentru voi este o zi foarte bună. Mai ales dacă discutăm de ideea aceasta de a rezolva o problemă pe care o aveți. Dar pentru Berbec, sfatul din acest weekend este să vorbească deschis cu membrii familiei, să vorbească deschis cu persoanele din jur. Să lase teama deoparte și să acționeze, pentru că acum e un moment foarte, foarte bun pentru voi. Duminică, în schimb, chiar berbecii pot lua legătura cu persoane din străinătate sau cu niște rude care sunt plecate undeva departe, ca să spun așa. Soarele, regele de cupe. 7 de spade și cu 8 de monede. Bun. Aici lucrați la ceva, se construiește ceva, reparați ceva. Nu știu, faceți mâncare, faceți ceva. Primiți o veste bună alți bărbeci care ține de un copil sau care ține de o persoană importantă pentru voi. Mai văd că uh, unii berbeci uh, în acest weekend parcă vor să reanalizeze ceva, vor să restructureze o situație și totuși văd un șapte de spade. Acum, ori vă simțiți voi dezamăgiți în legătură cu un bărbat, e cineva care este foarte sensibil, care consumă multe lichide, o persoană foarte dulce, foarte iubitoare, dar în același timp este o persoană foarte ușor influențabilă și ceva nu vă place, ceva nu vă convine în toată această poveste. Hai să vedem ce nu vă convine, că sunt curioasă. Bun, și aveți regele de monede și cu luna. Nu vă convine pentru că vă întârzie această persoană. Ori vă întârzie, ori face ceva ce nu vă place vouă. Da, nu știu, parcă vă ascunde ceva, parcă spune că vine să vă ajute și de fapt nu vine. Iarăși, atenție pe ideea aceasta de uh, a intra în contact ori cu mediul rural, ori cu persoana uh, din familie care este cea mai veche sau cea mai în vârstă. De acolo e posibil să vină niște vești mai puțin uh, plăcute, dar, repet, care vă ajută să reparați problema. Zodia Taur. Să vedem ce fac taurii. Astăzi, în primul rând, pentru voi să știți că este un moment foarte, foarte bun să găsiți o soluție de mijloc cu cineva anume. Să negociați ceva. 
să discutați odată problema care tot nu vă lasă în pace, ca să spun așa. Și atenție iarăși la nu știu, ceea ce discutați voi în anturajul în care faceți parte. Să nu spuneți lucruri de care îți vă pară rău după. Da. Atenție iarăși aici, iar duminică este o zi bună pentru taur. În care, nu știu, reușiți să rezolvați uh, o problemă, ca să spun așa. Aveți foarte multă intuiție, iarăși, dragi tauri, în ziua de duminică și ar fi bine să o folosiți sau să fiți atenți la lucrurile acestea mai ascunse din jurul vostru, că acolo puteți găsi niște soluții fantastice. Și aveți uh, regele de monede. 4 de cupe, roata destinului și cu magicianul. Da, se pare că taurii au primit aici sau primesc o veste, primesc o soluție la o problemă și inițial e posibil să o refuzați, să o respingeți. Vedeți că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, dar e bine aici să fiți atenți la o persoană care ori încearcă să vă manipuleze, ori dacă este vorba de o situație în care mai aveți nevoie de un singur element pentru a rezolva, acum găsiți acel element. Acum lucrurile se pun în practică, cum s-ar spune. Hai să vedem ce fac taurii. Șapte de bâte, nouă de cupe. Se pare că e cu foarte multă mulțumire, foarte multă împlinire. Într-o conversație pe care o aveți cu cineva. Acum, dacă tot vă era teamă să discutați cu anturajul, cu prietenii voștri de ceva anume, e, acum aveți ocazia să clarificați situația. Dar depinde și de voi să luați atitudine. Zodia Gemeni. Gemenii pot rezolva o problemă astăzi care ține de locul de muncă și care ține de niște bani sau de starea voastră de sănătate. Nu știu, reușiți să rezolvați o problemă. Un bărbat vă poate ajuta sau un bărbat important pentru voi ar putea să rezolve o situație în care erați, dar e bine, dragi gemeni, să, să fiți atenți pe ideea aceasta de bani, voi puțin, în weekend. Adică aveți grijă cât cheltuiți, ce cheltuiți, ce faceți voi pe acolo. Și ce discutați despre zona aceasta financiară. Magicianul, împărăteasă, turnul și cu 10 de cupe. Bun. Gemenii au niște discuții astăzi, mă rog, în weekend, ca să spun așa, în care, nu știu, care țin de curățenie, de a lucra cu mâinile. Parcă în sfârșit aveți o discuție în legătură cu ceva ce vreți voi să faceți, e ceva mare, dar care o să vă pună într-o situație în care să vă treziți cu un răspuns total neașteptat. Atenție, mai ales pentru cei care stați foarte bine din punct de vedere financiar, pentru că puteți face anumite afirmații sau, eu știu, puteți să faceți anumite lucruri care să schimbe radical. O femeie vă face o surpriză, e o femeie din familie. Aflați de o rupere alți gemeni, aflați de un divorț, aflați de o despărțire și nu neapărat voi, aflați de cineva. Aflați de o femeie că este însărcinată și nu sunteți de acord sau nu vă place. Nu? No? Însă gemenii au ocazia acum să elimine un inamic din viața lor. Acum e momentul. Sau poate chiar vă dați seama că v-au ieșit planurile, ca să spun așa, dar într-o modalitate la care nici măcar nu v-ați fi așteptat. Zodia Rac. Dragi raci, ce să vă spun, uh, pentru voi e un moment foarte interesant în care o persoană v-ar putea ajuta foarte mult. Un prieten, o prietenă, o persoană apropiată de voi. Și de asemenea, racii au un weekend în care pot 
pot rezolva și o problemă legată de un copil sau de un proiect, știu eu. Pe de o parte, pe de altă parte, puteți să rezolvați o problemă iarăși care ține de locul de muncă sau care ține de starea voastră de sănătate, mai ales în ziua de duminică. Da. Atunci puteți să rezolvați o problemă. Poate chiar e bine să vă odihniți, că ar fi foarte uh, bine pentru voi. Și atenție la ce comunicați. Nu vă lăsați prea mult influențați așa de că puteți să dați niște secrete din casa afară. Da. Steaua pentru rac. Se pare că motanul e foarte activ. Uh, regele de monede. Faietonul. Uh, și 8 de monede. Voi aici lucrați la ceva, faceți ceva și e interesant că lucrurile acestea se materializează. Lucrați în grădină, lucrați prin curte, vreți, vă doriți ceva în legătură cu un bărbat care se află la un drum sau un bărbat care face drumuri. Uh, și din acest punct de vedere racii sunt favorizați sau auziți de un succes, de o reușită a unei persoane. Cineva care își pune o pasiune în practică sau parcă vă gândiți foarte mult și vă faceți tot felul de planuri în legătură cu un drum. Da? De asemenea, dragi ragi, vedeți că aveți parte de o surpriză, ca să spun așa, din partea unei persoane care se află la un drum sau o persoană care se află la distanță de voi. Bo. Zodia Leu. Dragi lei, ce să vă spun? E un moment bun pentru voi. Um, un moment în care lei uh, pot rezolva o problemă de familie, o problemă de casă, dacă sunteți uh, într-o situație în care vreți să vă căsătoriți sau vreți să divorțați, adică să vă schimbați statutul socioprofesional din singur, să deveniți într-o relație, dintr-o relație singuri, acum e momentul sau puteți să rezolvați o problemă foarte importantă care era de mult timp acolo în familia voastră, ori voi, ori se rezolvă ceva și voi stați pur și simplu deoparte și priviți cum anume stau lucrurile. Bun. Ce să vă mai spun vouă? Um, pentru voi ar fi bine să nu stați cu teamă atunci când vine vorba de a comunica. Deci spuneți tot ce simțiți și de asemenea ziua de duminică vine pentru leu cu, cu un moment foarte bun în care iarăși Uh, relația cu un copil sau știu eu, relația cu tatăl se poate îmbunătăți. Aici pot apărea lucruri foarte, foarte bune, care țin de o relocare, care țin de o schimbare, de un drum îndepărtat. 3 de monede pentru leu, 2 de cupe, 9 de monede și justiția. Bun. Lei rezolvă ceva în acest weekend, clarificați o situație în care vă aflați. Și asta este foarte, foarte bine pentru voi. Deci se clarifică ceva pentru leu. La roata destinului, poate chiar în ziua de duminică, cine știe, printr-o femeie. E ca și cum stați, lucrați aici în grup cu cineva sau... În legătură cu o adunare din familie, deci acolo se poate lua o decizie foarte, foarte bună și mai mult decât atât discutăm despre um, foarte mulți bani care vă pot intra. Sau rezolvați o problemă care ține de bani, nu știu, vă cumpărați ceva scump, primiți ceva scump, vă răsfățați în acest weekend cu un ceai bun, cu un suc mai bun, nu știu. Alții chiar nu știu, reușiți să rezolvați o problemă care ține de niște acte, de un divorț, de un partaj, ceva, reușiți voi aici. Mergeți într-un loc scump. Și avem regina de bâte și cupajul de bâte. Deci e clar, dragile, e ceva ce v-ați dori voi foarte mult, dar parcă nu prea trebuie să faceți mai nimic decât să stați să așteptați în toată această poveste. Și asta e bine.
Atenție totuși la cineva care încearcă aici să vă bage într-o luptă de putere sau să încerce să vă provoace. Nu vă lăsați provocați, da? Nu vă lăsați provocați că nu e momentul să acționați. Mai stați puțin, v-am spus. Profitați de această perioadă. Că vă poate aduce multă intuiție. Da, acum depinde de voi. Zodia Fecioară. Bun, dragi Fecioare. Uh, pentru voi, un prieten, o prietenă ar putea să vă ajute foarte, foarte mult, chiar o persoană din anturajul vostru. Uh, pe de o parte, pe de altă parte, dragi fecioare, vedeți că este un moment foarte bun pentru voi să găsiți o soluție printr-o lege, printr-o printr decizie care se ia undeva la nivel înalt și este favorabilă pentru voi, e de destin, adică ăsta e semnul, pe acolo trebuie să mergeți. Posibil o femeie să vă ofere această veste, însă atenție ce comunicați cu prietenii și atenție ce, um, nu știu, cât de bine înțelegeți voi o anumită conversație pe care o veți avea cu un prieten sau cu o persoană dragă vouă. Ziua de duminică pentru Fecioară chiar vine cu un moment mai special, aș spune eu. În care vedeți că puteți să încheiați ceva într-un mod amiabil, într-un mod frumos, e ceva fain, ceva legat de casa voastră, de familia voastră, nu știu. Trei de spade, nebunul, marele preot și cu uh, puterea. Bun, uh, fecioarele se pare că sunt aici puțin supărate. În legătură cu o discuție, în legătură cu o provocare care a apărut sau care apare în drumul îndeplinirii visului vostru, indiferent care ar fi acela. Și văd aici un nou început, da? un nou mod prin care acționați sau o informație foarte bună pe care o primiți și care este foarte serioasă, care vă poate duce pe un drum de destin, pe un drum serios, pe un drum bun. Hai să vedem. Pajul de monede și cu turnul. E clar, fecioarele aici reușesc să afle niște informații foarte importante care vă ajută să vă eliberați dintr-o situație. Și o surpriză pe care o puteți avea din partea unei persoane mai tinere sau din partea unei persoane care studiază. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, ce faceți voi? Că e un moment bun tare de tot. Uh, un moment bun pentru voi pe bani. E un moment bun. Acum puteți să finalizați ceva, puteți să spuneți lucrurilor pe nume. Uh, mai ales dacă e ceva ce ține de vizibilitatea voastră publică. Adică ori statutul vostru de persoană singură sau într-o relație, ori e vorba de cariera voastră, de modul în care vă percep ceilalți. Dacă aveți ceva de rezolvat, acum e momentul. Da, acum e momentul, dar atenție ce comunicați și cum comunicați și atenție dacă vă este teamă de această schimbare, părerea mea este să vă încurajați puțin, pentru că lucrurile merg spre bine. Ziua de duminică. Pentru balanță vine cu un moment foarte bun în care puteți să rezolvați, să negociați ceva. Iarăși, puteți să negociați ceva împreună cu niște persoane sau în privința unui contract, în privința unei asocieri, în privința unui parteneriat. Soarele, 5 de cupe, magicianul și faetonul. Bun. Dragi balanțe, ce să vă spun eu aici? E vorba de o întâlnire pe care o aveți cu o persoană dragă vouă în urma unui drum sau pur și simplu aveți parte de o victorie. Dar parcă tot nu vreți să renunțați, parcă tot stați și plângeți acolo niște pahare care s-au dărmat. Dar lăsați-le odată în pace că nu vă ajută la nimic. Da? 
Fiți deschiși la schimbări. Știu că nu prea sunteți voi deschiși la schimbări, foarte greu luați o decizie, dar acum e momentul, da? că dacă stați și vă uitați spre ce pierdeți sau stați să vă uitați că s-a spart un pahar, dar ați rămas cu trei pahare în schimb, dacă stați să vă uitați după paharul ăla spart, e posibil să urce pisica pe masă și să vi le spargă și pe celelalte, pentru că uitați că în spatele vostru e cineva care nu are intenții foarte bune, așa că tot înainte. Dacă luați voi primii atitudine, este bine în acest context, pentru că vă puteți da seama, da, ați lăsat paharul spart acolo și vedeți, aveți grijă de paharele pe care le aveți, vedeți ordine, liniște, disciplină, vedeți ce puteți să faceți în acest context. Pisicile sunt mai active, să știți, sunt pe aici. Ia, dați patru de cupe, adică vi se oferă șansa, este elementul, e momentul și voi nimic, ia uitați. Posibil balanțele să evite așa să comunice și să încerce să-și facă niște planuri ei singuri. E ca și cum sunteți stresați în legătură cu niște bani pe care trebuie să-i dați sau niște bani pe care trebuie să-i primiți. Sau în legătură cu locul de muncă. Zodia Scorpion. Ce faceți, dragi scorpioni? Uh, voi sunteți foarte intuitivi în acest weekend și mai mult decât atât vedeți că puteți să rezolvați foarte frumos o problemă cu persoana iubită, o problemă cu un copil. Că oricum voi treceți printr-o perioadă în care ceva se schimbă radical în viața voastră. Pe de o parte. Pe de altă parte, ziua de duminică vine cu luna în săgetător. E pe bani pentru voi și e un moment bun pentru zona profesională, da? Sau vedeți că puteți să mergeți undeva, să vă faceți un masaj, să, știu eu, să dați niște bani pentru a trata o problemă de sănătate pentru alți scorpioni. Justiția. Da, să știți că pisica -a, se, vrea să se urce într-o geantă, vrea să ia geanta să plece în oraș, probabil. Deci cam așa și voi, vă luați geanta în spate și plecați. 8 de bâte, valetul de bâte și 7 de bâte. Wow, câte bâte, dragi scorpioni. Pe ce să vă spun? Aici e clar, nu știu cineva, pe neașteptate, vine și deschide o discuție. Sau poate voi sunteți într-o situație tensionată și în care nu mai puteți și vă apucați și discutați. Da? Vă întâlniți cu o persoană care v-a făcut probleme pe stradă sau nu știu, faceți ceva. Da. A căzut geanta. Și aici văd foarte multă comunicare, de e ca și cum voi luați atitudine sau aceste vorbe pe care le primiți, care țin de acte, hârtii, documente, de a clarifica o situație, sunt favorabile pentru voi. Și văd aici că sunteți dorni să acționați într-un mod nou, vă simțiți liberi, vă simțiți entuziasmați, vă simțiți în largul vostru. Da, psicile sunt foarte energice, păi cam așa o să fiți și voi în acest weekend, foarte energici. Da? Uh, și vedeți că e o veste bună care ține de un bărbat sau de zona autorităților. Nu prea sunteți voi de acord, dar să știți că asta e cea mai bună metodă, ca să spun așa. Fie că e vorba de zona profesională, fie că este vorba de planul vostru personal. Zodia săgetător. Ce faceți, dragi săgetători? Sâmbătă, încercați să vă ascultați foarte mult așa intuiția, ca ați fi foarte mult ajutați din acest punct de vedere. Foarte mult ajutați să încheiați ceva, să transformați o relație, să transformați ceva frumos din viața voastră. Poate chiar cine știe, sâmbătă ați putea să vă odihniți atât de mult încât să aveți energie cât pentru toată săptămâna după. Pe de o parte, pe de altă parte, atenție la drumuri și atenție la ce comunicați, na? pentru că de aici pot veni tot felul de probleme. Pe de o parte, pe de altă parte, ziua de duminică vă găsește mai plin de viață, mai pozitiv și de ce nu săgetătorii pot trăi un weekend romantic, un weekend frumos, împreună cu un copil, cu persoana iubită și așa mai departe. Puteți să vă distrați. 7 de monede, nebunul, 
Valetul de bâte și cupajul de monede. Săgetătorii fac lucruri noi în acest weekend, intră în contact cu persoane mai tinere sau cu persoane noi pe care abia le cunoașteți și uh, văd aici că sunteți dornici să încercați lucruri noi. Și asta e de bine. Foarte curioși sunteți în privința unei activități pe care vreți să o faceți și care vă face plăcere. Iar ziua de duminică, atenție, foarte bună să încercați lucruri noi. Chiar mai tinerești, chiar dacă nu sunt pentru vârsta voastră, nu contează, încercați-le. Că vă vor umple așa de energie bună și vă vor ajuta. Fie că e vorba de o haină, de un fel de mâncare, de o activitate, nu contează tot înainte. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, bun, un moment bun pentru Capricorn să rezolve o problemă cu persoana iubită sau cu un copil sau cu un proiect pe care îl aveți voi. Ideea este, dragi Capricorn, că e un moment mai sensibil pentru voi în care uh, problemele se rezolvă, este adevărat, dar trebuie să fiți și voi puțin deschiși da, din acest punct de vedere. Chiar va fi foarte, foarte bine. Uh, vedeți că sunteți foarte, foarte bine uh, aspectați și foarte bine susținuți de prieteni, de grupuri de oameni. Nu știu, unii capricor poate vă hotărâți să vă căsătoriți, posibil și acest aspect da? și aveți susținerea celorlalți sau sunteți invitați la vreo nuntă, la vreo botez, aflați de un cuplu că s-a format, face atmosferă. Atenție totuși la ce comunicați cu persoanele din jurul vostru și voi și de asemenea ziua de duminică vă găsești așa mai plin de viață, mai altfel și chiar puteți să rezolvați aici și o problemă care ține de casă, de familie, printr-o discuție mai secretă sau știu eu... Apar niște vești bune ale unor activități pe care le-ați făcut voi în trecut. Turnul, wow, ok, asul de cupe, 10 de cupe și luna. Păi dragi capricori, nu știu cum să vă spun, dar deodată se reaprinde o flacără într-o relație sau deodată capricornii pot cunoaște pe cineva. Primiți o veste bună care ține de o femeie sau aflați de un secret, aflați adevărul într-o situație în care voi nu prea înțelegeați cum stau lucrurile. Și acum aflați adevăr și asta e foarte bine, pentru că văd că puteți să petreceți timp cu familia, o femeie iarăși văd că are un rol foarte important pentru voi. Da, pisicile mele au energie și îmi dau și mie, bineînțeles. Și avem arcana majoră moartea care vine cu un final, care vine cu o transformare de destin pentru voi, dragi capricor, și care ține și de niște bani. Și e de bine pentru voi, dar nu trebuie să vă fie teamă. Adică lăsați teama deoparte că nu vă ajută. Bun. Zodia vărsător. Dragi vărsători, ce faceți voi că puteți să rezolvați acum o problemă? Problema aia care tot e în casă de mult timp, acum o puteți rezolva. Poate chiar cine știe, unii vărsători... Pot rezolva și o problemă de sănătate sau mergeți undeva să lucrați la ceva împreună cu persoana iubită, împreună cu membrii familiei, aflați de o bucurie care ține de un membru din familie și de asemenea ar fi bine, dragi vărsători, să fiți puțin atenți la felul în care mergeți, la drumurile pe care le faceți, mai ales în interes de muncă sau cu animalele de companie, da? pe unde le plimbați voi dacă aveți. Dacă nu, dacă vreți să ieșiți la o plimbare, e bine, frumos, dar fiți puțin atenți. Da? Asta sâmbătă. Duminică, vărsătorii sunt foarte bine aspectați, ca să spun așa. Și anume, este un moment foarte bun pentru vărsători în care puteți să primiți un ajutor foarte interesant din partea unui prieten sau din partea unei persoane foarte apropiate vouă. Hai să vedem, dragi vărsători. Diavolul, eremitul, 
regina de monede și cu regina de cupe. E clar aici, voi trebuie să lăsați teama deoparte și să discutați serios cu cineva anumite probleme pe care le aveți. Că văd că reușiți să rezolvați ceva ce ține de o casă, ceva ce ține de o proprietate. Ceva ce ține de sufletul vostru. Ia uitați. Și să vă liniștiți, să vă liniștiți, să stați și voi relaxați. Totuși nu vă supra-solicitați, vă spun în acest weekend, că nu este un weekend bun să vă supra-solicitați voi. Oricât de încântați ați fi. Zodia pești. Dragi pești, un moment bun pentru voi. Să rezolvați o problemă. Da, nu știu ce are motanul, deci de la începutul filmării tot vine și se aruncă pe aici. Bun, voi rezolvați o problemă cu un copil, dar atenție ce comunicați cu acesta sau cu persoana iubită. Da? Ar fi foarte bine, dragi pești, să negociați, ar fi bine să găsiți o soluție, cel puțin în ziua de sâmbătă, chiar ați avea ocazia. Poate chiar, știu eu, printr-o persoană din străinătate sau prin niște studii înalte pe care cineva vrea să le facă, printr-un examen pe care cineva îl are, nu știu, spiritualitate. Deci găsiți aici ceva un punct comun. Repet, atenție ce comunicați cu persoana iubită și cu un copil și de asemenea ziua de duminică, luna în săgetător, în trigon cu Jupiter și Chiron. Asta e, e interesant pentru voi pe de-o parte, deoarece puteți să... Găsiți o soluție la o problemă financiară, cei mai mulți pești, da? Puteți să aveți parte de o avansare sau să discutați de așa ceva. Spânzuratul, asul de monede, împăratul și cu regele de cupe. E clar, peștii pur și simplu se impun și parcă oferiți o șansă nouă unei persoane. Este o persoană cu autoritate, poate să fie un bărbat, iar pentru pești singuri, vedeți că acum puteți să cunoașteți o nouă persoană prin anturajul vostru, dar nu departe de casă, cu care să aveți o relație foarte interesantă, mai secretă, mai specială. Aveți aici o persoană foarte intuitivă care v-ar putea ajuta. Parcă ați crede în visul unei persoane care la început vi s-a părut foarte ciudat și de nicio culoare nu voiați să auziți de așa ceva. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, abonați-vă canalului și de asemenea vă aștept și la citirile pentru următoarea săptămână. Vă aștept la citirile pentru această săptămână. E bine să le revizionați că încă sunt valabile până duminică. Aveți filmările pentru luna iulie, aveți material pentru acest weekend. De asemenea, aveți și acea filmare specială cu revoluția mondială, revolta, criza, problemele care sunt în lume. Chiar vă rog să o vizionați și să lăsați acolo un comentariu ce părere aveți și voi în legătură cu toată această situație. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă transmit multă energie bună, multe gânduri bune și să aveți un weekend binecuvântat. V-am pupat toți trei!